அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு என்னமமஸ் தேர்வில் மனத்திறன் தேர்வுக்குரிய பகுதியில் ஒரு முக்கியமான தலைப்பை பற்றி நம்ம பார்க்க இருக்கோம் அதெல்லாம் முக்கியமான தலைப்பு நினைக்கிறீங்களா அது உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரட்டான விஷயம் அதனால தான் நான் உள்ள ஒரு கவருக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா என்னென்னு பார்க்க ரொம்ப ஆசையாக இருக்கீங்களா இப்போ நம்ம பார்ப்போம் அந்த கவரை திறந்து எண் எழுத்து குறியிடல் இது ஆங்கிலத்தில் நம்பர் ஆர் லெட்டர் கோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்பர் ஆர் லெட்டர் கோடிங் எண் எழுத்து குறியிடல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு செய்தியை ஒருத்தருக்கு தெரியாமல் மற்றவங்களுக்கு தெரிவிக்கக்கூடிய முறை தான் கோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஜென்ரலாக எங்கே பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இராணுவத்தில் பயன்படுத்துவாங்க ரகசிய செய்திகளை வந்து தெரிவிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திக்குவாங்க சில சமூக விருதிகள் கூட இதை பயன்படுத்திக்குவாங்க வணிக நிறுவனங்களை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடையினுடைய முதலாளியும் தன்னுடைய பணியாளர்களுக்கு வாடிக்கையாளருக்கு தெரியாமல் ஒரு சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறதுக்காக அதாவது பொருட்களினுடைய விலையை பற்றிய தகவல்களை தெரிவிக்கிறதுக்காக இந்த கோடிங்கை பயன்படுத்துவாங்க சார் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சார் நமக்கு என்ன மாசில் வந்து இந்த கோடிங் அப்படிங்கிறது என்ன மாசில் வரப்போகுது அதுதான் நமக்கு வேணும் எக்ஸாமுக்கு தானே வேணும் அப்போ இந்த என் எழுத்து குறியிடல் என்ன மாசை பொறுத்தளவு எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா எழுத்துக்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விதியின் கீழே அதை குறியிடப்பட்டிருப்பாங்க அந்த எழுத்துக்களினுடைய அமைப்பை நம்ம கவனமாக உற்று நோக்கி ஒரு ஏதேனும் ஒரு வார்த்தைக்கு நமக்கு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அதனுடைய கோடி கேட்டிருப்பாங்க அதை நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன சார் தெரியணும் ஆங்கிலத்தில் ஏழிலிருந்து இசட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இருபத்தாலு எழுத்துக்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இருபத்தாறு எழுத்துக்களையுமே நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கணும் எக்ஸாம் ஹாலில் என்ன செய்யணும் நோட் கொண்டு போக முடியாது இல்லையா கடைசியில் அதாவது கொஸ்டின் பேப்பருடைய கடைசியில் ரஃப் ஒர்க் அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்கும் அந்த பகுதியில் நீங்கள் ஏலிருந்து இசட் வரைக்கும் இப்போ நான் காமிச்சிருக்கேன் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி ஒரே லைனில் எழுதி வச்சுக்கிட்டு ஏனுடைய தலையில் என் தலையில் இல்லை ஏயோட தலையில் ஒன் டூ த்ரீ வரிசையாக நீங்கள் அப்படி எழுதிக்கிட்டு இசட் வரைக்கும் நீங்கள் கொண்டு போகணும் இருபத்தாறு வரைக்கும் வந்துருச்சா திருப்பி அகைன் ஏனுடைய கீழ்ப்பகுதியில் இருபத்தாறு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி நாலு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு குறைச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த மாதிரி குறைச்சிட்டே எழுதிட்டு வரது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யறீங்க இசட்லேருந்து கீழ்ப்பகுதியில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஏ வரும்பொழுது இருபத்தி ஆறு அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து முடிஞ்சிடும் சரிங்களா இதை எழுதி வைக்கிறது தான் முதல் வேலை அதற்கு பிறகு தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த கோடிக்கே நம்ம வரப்போகிறோம் இந்த கோடிங்கில் மொத்தம் எத்தனை டைப் சார் இருக்குது மொத்தம் ஆறு டைப் இருக்குது டைப் ஒன் ஆங்கில எழுத்துக்களை பிற ஆங்கில எழுத்துக்களை வச்சு கோடிங் பண்ணுறது அது என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் ஆங்கில எழுத்துக்களை எண்களால் குறியிடல் எந்த எண்களால் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா லெஃப்ட் டு ரைட் மேலே எழுதணும் அதே போல் ரைட் டு லெஃப்ட் கீழே எழுதணும் இல்லையா அதை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் டைப் த்ரீ எழுத்துக்களுக்குரிய எண்களின் கூடுதல் வர்க்கம் கணம் போன்றவற்றை கொண்டு குறியிடல் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இந்த நம்பர்ஸ் மேலே போட்டிருந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த நம்பர்ஸை கூட்டியோ அல்லது கழிச்சோ அல்லது பெருக்கியோ வகுத்தோ அல்லது அது இன்னும் கன மதிப்பையோ அல்லது வர்க்க மதிப்பையோ கொடுத்து அதன் மூலமாக நம்ம என்ன செய்கிறது கோடிங் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது டைப் ஃபோர் எழுத்துக்களை இடமாற்றம் செய்து குறியிடல் இப்போ அந்த வார்த்தைகளில் உள்ள எழுத்துக்களை ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எழுத்துக்களை இடமாற்றம் செஞ்சு நமக்கு கோடிங் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வச்சு நமக்கு ஒரு புதிய வார்த்தைகளுக்கான கோடிங் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டைப் ஃபைவ் வார்த்தைகளில் உள்ள குறியீடுகளில் இருந்து மற்றொரு வார்த்தைக்கோ அல்லது அந்த மற்றொரு வார்த்தையினுடைய எழுத்துக்களுக்கும் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கும் இது ரொம்ப எளிமையான டைப் இந்த டைப் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான டைப்பும் கூட ஏன்னா இந்த டைப் ஃபைவில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஐந்து மதிப்பெண்கள் ஒரே டைப்பில் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நிச்சயமாக டைப் ஃபைவை வந்து நீங்கள் நல்லாவே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் டைப் சிக்ஸ் ஸ்பெஷல் கோடிங் டைப் இந்த தோசையில் சொல்கிறோம் இல்லையா சாதா தோசை ஸ்பெஷல் தோசை அதே மாதிரி இது ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் கோடிங் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதை மிக்ஸ் பண்ணி என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க பெரும்பாலும் என்எம்எஸ்க்கு இந்த டைப் சிக்ஸ் அதிகமாக கேட்கப்பட போகிறதில்லை ஆனால் அதற்கு மேலே நீங்கள் எழுதக்கூடிய என்டிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி ஐபிபிஎஸ் போன்ற காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டைப் சிக்ஸ் உங்களுக்கு நிச்சயமாக உதவியாக இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாமா இப்போ ஃபஸ்ட் டைப் ஆங்கில எழுத்துக்களை பிற ஆங்கில
கேட்கப்பட்ட வினால் இருக்கக்கூடிய லாஜிக்கை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஷூட் என்பது திப்பு என குறியிடப்பட்டால் அப்படிங்கிற கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதுக்கு நம்ம என்ன லாஜிக் கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த லாஜிக்கத்துக்கு எதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த லீவ் அப்படிங்கிறத நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் பார்க்கலாமா ஷூட்டில் ஃபஸ்ட் எழுத்து என்ன இருக்குது எஸ் அப்படின்னு இருக்கு திப்புல ஃபஸ்ட் எழுத்து என்ன இருக்கு டீன் இருக்கு இங்கே பாருங்கள் இதில் எஸ் டி அப்போ என்ன நடந்திருக்கு எஸ்ங்கிறது டீயாக மாதிரி இருக்குது தட் இஸ் ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க அல்லது ஒரு லெட்டர் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா எஸ் ப்ளஸ் ஒன் டி அதே மாதிரி ஹெச் ப்ளஸ் ஒன் ஐ ஓ ப்ளஸ் ஒன் P again O plus 1 P again T plus 1 U அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒவ்வொரு எழுத்துக்களோட ஒரு plus 1 ஒன்னு ஆட் பண்ணி எழுதி இருக்காங்க அப்ப இதே கான்செப்ட்டுக்கு எங்க அப்ளை பண்ண போறோம் லீவுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம் L plus 1 M E plus 1 F A plus 1 B V plus 1 W E பிளஸ் ஒன் எஃப் சார் இப்போ இத்தனை எழுத்துக்குமே நான் கண்டுபிடிக்கணுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வரும் இதில் ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் இருக்குது என்ன அப்படின்னா கடந்த வகுப்புகளை பார்த்தோம் எலிமினேஷன் டெக்னிக்னு ஒன்று பார்த்தோம் என்னென்னா தேவையில்லாத நீக்கிறது இங்கே பாருங்க எல் பிளஸ் ஒன் எம் இப்போ நாலு ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ங்கிறது இங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்லேயும் செகண்ட்லேயும் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இந்த தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் நீங்கள் என்ன செஞ்சுறான் நீங்கள் விட்டுறலாம் இப்போ அடுத்த லெட்டர் பாருங்கள் இ ப்ளஸ் ஒன் எஃப் ஃபஸ்ட்லேயும் இருக்குது செகண்ட்லேயும் இருக்குது அப்போ வி வி கோ ஃபார் ஃபர்தர் லெட்டர் ஏ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் பி இப்போ ஃபஸ்ட்டில் மட்டும்தான் எம்எஃப் பின்னு இருக்குது ஸோ மீதி உள்ள லெட்டர் இருக்க வேண்டிய நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ முதல் இந்த கணக்கை பொறுத்தளவு முதல் மூணு எழுத்தை பார்த்தாலே போதுமானது இது எல்லா கணக்குக்கு இதே மாதிரி தான் இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது சில நேரங்களில் எல்லா எழுத்துக்களையுமே நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வகையில் கூட இருக்கலாம் பட் இந்த கணக்கு பொறுத்தளவு இந்த மூணை மட்டுமே நீங்கள் பார்த்தாலே ஆன்சர் என்ன செய்ய முடியுது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுது இல்லைங்களா இப்போ அடுத்த கணக்கு போகலாமா ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில் கேஓடிஏஜியு கொடகு என்பது என்ஆர்ஜி டிஜேஎக்ஸ் என குறியிடப்பட்டால் டிப்டூர் என்பது குறியிடப்படக்கூடிய விதம் என்ன நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல் அவங்க கொடுக்கப்பட்ட லாஜிக்கை முதல்ல கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எதுக்கு கொடகுக்கும் என்ஆர்ஜி டிஜேஎக்ஸ் ரெண்டும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க பார்க்க போகிறோம் அதை என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம இந்த டிப்டூருக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கே ஃபஸ்ட் லெட்டர் என்ன இருக்குங்க ப்ளஸ் த்ரீ கே ப்ளஸ் த்ரீ என் ஓ ப்ளஸ் த்ரீ ஆர் ஒவ்வொரு எழுத்துக்களுடையும் அண்டு தேர்டு ஃபோர்த் லெட்டர் கண்டிப்பாக ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கிடையாது ஏன்னா ஃபோர்த் ஆப்ஷனாக எம் வந்துருச்சு இல்லைங்களா அப்போ அதை தூரம் போட்டுலாம் பி ப்ளஸ் த்ரீ எஸ் டபிள்யூ எல் எஸ் இப்போ ஒன்று தூக்கி தூரம் போட்டுலாம் அப்போ ரெண்டாக மூணான்னு செக் பண்ண போகிறோம் அடுத்த டிக்கு ப்ளஸ் த்ரீ டபிள்யூ டபிள்யூ எஸ் டபிள்யூ எல் எஸ் டபிள்யூ டபிள்யூ எல் எஸ் டபிள்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் செகண்ட் ஆப்ஷனில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த நாலே நாலு லெட்டரை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிடும் ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா மற்ற ரெண்டே பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் நம்ம செக் பண்ணிப்பாங்க கரெக்டாக இருக்கா ஓகே ஃபைன் இப்போ அடுத்த அடுத்துக்கு போவோம் மேத் என்பது ஓ இசட் விஜி என குறியிடப்பட்டால் டெஸ்ட் என்பது குறியிடப்படக்கூடிய விதம் என்ன இப்போ இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம்னா சொல்ல மறந்த கதைன்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி நான் சொல்ல மறந்த கதை என்ன அப்படின்னா ஏயிலிருந்து இசட் வரைக்கும் நம்ம எழுதி நிற்க பார்த்தீங்களா இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இல்லை இது எப்படி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு வட்ட வடிவில் இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்படின்னு எப்படி ஏபிசிடி அப்படி தொடர்ச்சியாக போயிட்டு இசட் அகைன் ஏபிசிடி அப்படி தொடர்ச்சியாக ஒரு சர்க்கிளாக இருக்கிற மாதிரி நினச்சிங்க இல்லைங்களா இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணி பார்ப்போமே பிக்கு சிக்கு முன்னாடி உள்ள எழுத்து பி பிக்கு முன்னாடி உள்ள எழுத்து ஏ அப்போ ஏக்கு முன்னாடி உள்ள எழுத்து இசட் இசட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள எழுத்து ஒய் இந்த மாதிரி அப்போ ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிங்க சரிங்களா இப்போ கணக்கு போகலாமா எம் அதாவது மேத் அப்படிங்கிறது ஓஎஸ்எட் விஜி அப்போ இதை தான் நம்ம லாஜிக் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எம் ப்ளஸ் டூ ஓ இல்லைங்களா எம் ரெண்டாவது எழுத்து ஓ இல்லைங்களா எம் ரெண்டாவது எழுத்து ஓ அடுத்து பாருங்கள் ஏ இசட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏக்கு முன்னாடி உள்ள எழுத்து என்ன இசட் ஒரு எழுத்து முன்னாடி இருக்குது ஸோ ஏ மைனஸ் ஒன் இசட் டி ப்ளஸ் டூ பி அகைன் மைனஸ் ஒன் ஜி அப்போ இதில் என்ன ஃபார்மேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் டூ
அப்போ இதே கோடிக்கு கொண்டு போய் எங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் டெஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ டி ப்ளஸ் டூ டி யூவி இக்கு முன்னாடி உள்ள லெட்டர் மைனஸ் ஒன் டி அகைன் ப்ளஸ் டூ டி யு மைனஸ் ஒன் விடி யூஎஸ் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் இந்த கணக்கை பொறுத்தளவு ஃபஸ்ட்டு மூணு எழுத்து மேக்ஸிமம் காமனாக இருக்குது ஃபஸ்ட்லேயும் செகண்ட்லேயும் ஃபோர்த்தையும் காமனாக இருக்கிறதுனால வேறு வழியில் நாலையும் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு இல்லைங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் சைஃபர் சி இசட் டிஹெச்வி என்று குறியிடப்பட்டுள்ளது எனில் கிரைம் என்பதை குறிக்கக்கூடிய குறியீடு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சி அங்கேயே சி என்று இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒன்றுமே பண்ணல அப்படிதானே அப்போ ப்ளஸ் ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாமா ஒன்றுமே கூட்டலாம் அடுத்து பாருங்கள் ஒய் ஒரு லெட்டரை கூட்டினா இசட் பி ரெண்டாவது லெட்டரை கூட்டினோம்னா டி இலேருந்து மூணாவது லெட்டர் ஹெச் நாலாவது லெட்டர் வி அப்போ என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர்னு வச்சுருக்காங்க இதே மாதிரி நம்ம கிரைம் செஞ்சு பார்க்கலாமா ஜீரோ அப்படி வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் ஒன் எஸ் ப்ளஸ் டூ கே ப்ளஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ இது எல்லாமே நீங்கள் எங்கே பார்க்கணும் அந்த கீழே ஏபிசிடி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதில் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை நீங்கள் மெமரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏற்கனவே நீங்கள் என்ன செய்யிருப்பீங்க கொஸ்டின் பேப்பரில் ரஃப் ஒர்க் அப்படிங்கிற பகுதியில் ஏலேருந்து சென்று வரைக்கும் எழுதி வச்சுருப்பீங்க லெஃப்ட் டூ ரைட்டு எழுதியிருப்பீங்க ரைட்டு டூ லெஃப்ட் டூ நம்பர்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பீங்க அதனால் இது மெமரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதை பார்த்தே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா சார் இதில் ஒரு டைப்பே முடிச்சிட்டீங்க எத்தனை மார்க் வரும்னு கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே என்ன அப்படின்னா இந்த டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் நான்கு மதிப்பெண்கள் அதிகபட்சம் ஐந்து மதிப்பெண்கள் வரைக்கும் நமக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ செகண்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னாலே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் ஏன்னா லெட்டர் கூட கொஞ்சம் அந்த நம்பரை பார்த்து பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் நம்பர்ஸ் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லைங்களா இந்த ஆங்கில எழுத்துக்களுக்குரிய நம்பர்ஸ் ஒன்று லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் உள்ள நம்பர் கொடுத்துருக்கலாம் அல்லது ரைட்லேருந்து லெஃப்டில் உள்ள நம்பர் கொடுத்துருக்கலாம் ஏதேனும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கலாம் அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் கோப்ரா என்பதை த்ரீ ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் எயிட் ஒன் என குறியிடப்பட்டால் ஜீப்ரா என்பதை குறிக்கக்கூடிய குறியீடு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எழுத்த பாருங்கள் அங்கே நம்பரை பாருங்கள் லெட்டரை பாருங்கள் நம்பரை பாருங்கள் என்ன ஒரு தொடர்பு இருக்குது கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க சிங்கிறது மூணாவது லெட்டர் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் பார்க்கும்போது சீக்குரிய நம்பர் மூணு ஓக்குரிய நம்பர் பதினஞ்சு ஓகேங்களா சீக்குரிய நம்பர் மூணு ஓக்குரிய நம்பர் பதினஞ்சு பிக்குரிய நம்பர் ரெண்டு ஆறுக்குரிய நம்பர் பதினெட்டு ஏக்குரிய நம்பர் ஒன்று அப்போ அந்தந்த லெட்டருக்குரிய நம்பரை அவங்க கோடிங் செஞ்சுருக்காங்க இப்போ இதே கான்செப்டை ஜி ப்ராக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் இசட் அப்படிங்கிறது இருபத்தி ஆறு இங்கிறது அஞ்சு பிங்கிறது ரெண்டு அகைன் ஆறுங்கிறது பதினெட்டு ஏங்கிறது ஒன்று ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ எயிட்டீன் ஒன் அப்படிங்கிறது தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதுதான் நமக்குரிய சரியான விடையாக இருக்கும் இன்னொரு கணக்கு பார்ப்போம் லாயல் அப்படிங்கிறது பதிமூணு பதினாறு இருபத்தி ஆறு ரெண்டு பதிமூணு இப்போ நீங்கள் கையில் எழுதி வச்சுருக்கீங்களா ஏபிசிடி அதை எடுத்து பாருங்களேன் எல்லுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்கு ஓகே இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் பார்த்தோம் ஓகே என்னென்னு பார்த்தோம் பதினஞ்சுன்னு பார்த்தோம் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது பதினாறுன்னு இருக்குது இப்போ எல்லுக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு இங்கே என்ன இருக்குது பதிமூணுன்னு இருக்குது ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டுன்னு இருக்கு ஒய்க்கு இருபத்தஞ்சு ஆனால் என்ன இருக்குது இருபத்தாறுன்னு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க கரெக்ட் ஒவ்வொரு எழுத்துக்களுக்குரிய நம்பரோட ஒன்று ஆட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க இல்லைங்களா எல்னா பன்னெண்டு ஓனா பதினஞ்சு ஒய்னா இருபத்தஞ்சு ஏனா ஒன்று எல்லா அகைன் பன்னெண்டு அப்போ ஒவ்வொரு லெட்டருக்குரிய நம்பரோட ஒன்று ஆட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அப்போ இதே கான்செப்டை கிளாக் பயன்படுத்துவோமா நான் எங்கள் சைடில் டிஸ்பிளேல வச்சுருக்கேன் சி மூணு அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் நாலுன்னு போட போகிறோம் அங்கே பன்னெண்டுனா பதிமூணு போட போகிறோம் பதினஞ்சுனா பதினாறுன்னு போட போகிறோம் மூணுனா அகே நாலுன்னு போட போகிறோம் பதினொன்றுனா பன்னெண்டுன்னு போட போகிறோம் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் ஃபோர் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக நமக்கு கிடச்சிடும் சரிங்களா பன்னெண்டு கணக்கு பார்ப்போமா ஆர்மி என்பதை டூ சிக்ஸ் நைன் ஒன் ஃபோர் டூ என குறியிடப்பட்டால் கன் என்பதை குறிக்கக்கூடிய குறியீடு இப்போ இந்த கணக்கை பொறுத்தளவு சில பேர் பார்த்தோடனே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க என்னைய மாதிரி உள்ளவங்களாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு
ஆனால் ஆறுக்கு உரிக்கு உரிய லெட்டருக்கும் அறுபத்தொம்பது கிட்ட சம்மந்தம் இருக்கா அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அப்போ நிச்சயமாக அவங்க அந்த மெத்தடை பண்ணலை அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் பக்கத்தில் உள்ள நம்பரை பார்க்குறேன் ஏ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஐடியா வந்திருக்குமே ஏ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கரெக்ட் ரிவர்ஸில் எழுதியிருக்காங்க இல்லைங்களா ரைட்டு டு லெஃப்டில் ஏக்குரிய மதிப்பு இருபத்தி ஆறு அப்போ அந்த எழுத்துக்களுக்குரிய ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் உள்ள மதிப்பை எழுதியிருக்காங்க இல்லைங்களா இப்போ ஏக்கு இருபத்தாறு ஆறுக்கு ரிவர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது எம்முக்கு ரிவர்ஸில் பதினாலு ஒய்க்கு ரிவர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இல்லைங்களா ஒய்க்கு ரிவர்ஸில் ரெண்டு அப்போ அந்தந்த எழுத்துக்களுக்குரிய நம்பரை ரிவர்ஸ் லெட்டராக நம்பரை எழுதியிருக்காங்க இல்லைங்களா இப்போ இதே மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு பார்த்துருவோமா ஜிக்கு இருபது யூக்கு ஆறு எண்ணுக்கு பதிமூணு இல்லைங்களா இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிற தேர்ட் ஆப்ஷன் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்து டைப் த்ரீ இது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எழுத்துக்களுக்குரிய நம்பர்ஸ் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா அதை கூட்டியோ அல்லது பெருக்கியோ அல்லது வகுத்தோ அல்லது அவற்றுடைய வர்க்க மூலத்தையோ அல்லது கனமூலத்தையோ அல்லது வர்க்கத்தையோ கனத்தையோ ஏதேனும் ஒரு வேல்யூ என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இது எப்படி சார் நான் கண்டுபிடிக்கிறது கணக்குக்கு போவோம் அப்போ சொல்கிறேன் இது ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்கேன் சைனா என்பதை முப்பத்தஞ்சு என குறியிடப்பட்டால் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இப்போ சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச்ஐஎன்ஏ அஞ்சு எழுத்து இருக்குது ஆனால் நமக்கு கொடுத்த கோடிங்கில் எத்தனை எழுத்து தான் இருக்குது த்ரீ ஃபைவ் ரெண்டு லெட்டர் தான் இருக்குது அப்போ நிச்சயமாக கொடுக்கப்பட்ட எழுத்துக்களுக்குரிய நம்பர்ஸை அப்படியே செய்யலாம் ஏதோ ஒன்று செஞ்சுருக்காங்க உன்னை கூட்டியிருக்கலாம் அது கழிச்சிருக்கலாம் பெருத்திருக்கலாம் பெருக்கியிருக்கலாம் வகுத்திருக்கலாம் என்ன செஞ்சுருக்கலாம் அப்போ நம்ம பொதுவாகவே அந்த எழுத்துக்களுக்குரிய வேல்யூஸை கூட்டினா பெரிய வேல்யூ கிடைக்குமா பெருக்குனா பெரிய வேல்யூ கிடைக்குமா கரெக்ட் பெருக்குனா பெரிய வேல்யூ கிடைக்கும் ஆனால் முப்பத்தி அஞ்சுங்கிறது ஒரு சின்ன வேல்யூ தான் ஏன்னா சிஹெச்ஐஎன்ஏ கிட்ட தான் அஞ்சு லெட்டர் இருக்குது அப்போ கூட்டி இருக்கலாமா அல்லது பெருக்கி இருக்கலாமா என்ன வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க கரெக்ட் கூட்டி இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா முப்பத்தஞ்சு என்பது ஒரு சிறிய மதிப்பு இந்த ஐந்து எழுத்துக்களை ஒப்பி அது இந்த ஐந்து எழுத்துக்களுக்குரிய நம்பர்ஸை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நிச்சயமாக முப்பத்தஞ்சுங்கிறது ஒரு சிறிய மதிப்பு தான் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறோம் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் சி மூணு ஹெச் எட்டு ஐ ஒன்பது என் பதினாலு ஏ ஒன்று இது என்ன செய்ய போகிறோம் கூட்டி பார்க்க போகிறோம் எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா முப்பத்தஞ்சு கிடச்சிச்சு அப்போ நம்ம நம்ம நினச்சது சரி அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதை எனிமிக்கு கொண்டு அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய வேல்யூ ஈக்கு அஞ்சு எண்ணுக்கு பதினாலு ஈக்கு அஞ்சு அகைன் எம்முக்கு பதிமூணு ஒய்க்கு இருபத்தஞ்சு சார் இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணுமா மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஏலேருந்து இசட்டு வரைக்கும் உள்ள லெட்டர்ஸ் நீங்கள் எழுதி வச்சுருப்பீங்க அதில் இருந்தால் நீங்கள் வேல்யூ எடுத்து கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க இதை கூட்டினோம்னா அறுபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற ஆன்சரை ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்னொரு கணக்கு பார்ப்போம் ஏபிசி என்பதை ஆறு எனவும் இஎஃப்ஜி என்பதை இரநூத்தி பத்து எனவும் குறியிடப்பட்டால் ஜிம் என்பது குறியிடப்படும் விதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஏபிசிக்கும் ஆறுக்கு என்ன தொடர்பு இருக்குன்னு பாருங்க ஏக்கு ஒன்று பிக்கு ரெண்டு சிக்கு மூணு இதில் என்ன சிக்கல் நமக்கு உருவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு ஒன்று பிக்கு ரெண்டு சிக்கு மூணு மூணை கூட்டுங்க ஆறு மூணை பெருக்குங்க ஆறு ஆஹா இப்போ கூட்டியிருக்காங்களா அல்லது பெருக்கி இருக்காங்களா ஒரு குழப்பம் வருது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி குழப்பம் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா கூட்டினாலும் ஆறு தான் வருது பெருக்குனாலும் ஆறு தான் வருது அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அதுக்கு பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இஎஃப்ஜி அதுக்கு என்ன ஒரு ஒத்து வருதுன்னு பாருங்கள் ஏன்னா அந்த ஒரே கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் ஒத்து வரணும் இல்லையா இஎஃப்ஜிங்கிறது இரநூத்தி பத்து இரநூத்தி பத்துங்கிறது பெரிய வேல்யூ தானே ஏன்னா இஎஃப்ஜிங்கிறது மூணே மூணு லெட்டர் தான் ஆனால் அங்கே வந்த வேல்யூ மதிப்பானது பெரிய மதிப்பாக இருக்குது அப்போ நிச்சயம் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க பெருக்கியிருப்பாங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை சரிங்களா செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஏபிசி ஒன் டூ த்ரீ மூணை பெருக்கணும்னா ஆறு அகைன் இஎஃப்ஜி ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் மூணை பெருக்கணும்னா இரநூத்தி பத்து அப்போ நம்ம நினச்சது கரெக்டு தான் அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த கான்செப்டை தூக்கி எதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஜிம்முக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஜிம் டென் நைன் தேர்ட்டீன் மூணை பெருக்க போகிறோம் பெருக்கணும்னா ஒன் ஒன் செவன் ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கிது ஒன் ஒன் செவன் ஜீரோ அப்படி என்பது ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஸோ நம்ம ஆன்சர் ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம்